எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுந்தர முகேஷ் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட காமனாக தான் இருக்கும் எல்லாம் எல்லா எல்லாத்துடைய செயல்பாடுகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ஏகப்பட்ட பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இருந்தாலும் அதில் முக்கியமான சில பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அது பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு இருக்குது ஸோ என்னென்ன நான் சொல்கிறேன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ரஸி ரிப்பப்ளிக் கம்யூனிசம் மொனார்ஜி டிக்டேட்டர்ஷிப் இதான் நம்ம பார்க்க போகிற அந்த அஞ்சு பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ நான் ஒன்றுனா அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு டைப் சொல்கிறேன் முதல்ல டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டு தான் இந்தியா ஏன்னா இந்தியான்றது நம்ம வாழ்க்கூடிய இந்தியா வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி தான் ஸோ இந்த டெமோக்ரஸி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ரஸின்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயகம் குடியரசு இதுதான் அந்த டெமோக்ரஸி அப்படின்றது குறிக்கிறது டெமோக்ரஸிட்டே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது நிறைய வகை இருக்குது அது முக்கியமான ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அதாவது நேரடி ஜனநாயகம் இன்னொன்று வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஜன அதாவது ஓகே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி அதாவது பிரதிநிதி ஜனநாயகம் ஸோ அது அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அதாவது நேரடி ஜனநாயகம் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து தங்களுடைய சட்டத்திட்டங்கள் அதாவது தங்களை பாதிக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள் அதுவும் மட்டும் தங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே தாங்களாகவே முன்னின்று சொல்ல முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம் இதுதான் வந்து டைரக்ட் டெமோக்ரஸி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி அதாவது பிரதிநிதி ஜனநாயகம் அப்படின்னு என்னென்னு மக்கள் வந்து தங்களுக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பிரதிநிதி வந்து முன்னிலைப்படுத்துவாங்க ஒரு பிரதிநிதி முன்னிலைப்படுத்தி அவங்க மூலமாக தங்களுடைய குறை நிறைகள் அப்புறம் தங்களுக்கு வேண்டிய தங்களுக்கு வேண்டிய சட்டத்திட்டங்களை வந்து அவங்க மூலமாக நிறைவேற்றிருப்பாங்க இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதிநிதி ஜனநாயகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் ஸோ ரிப்பப்ளிக் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரிப்பப்ளிக்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அல்லது மக்களால் நியமிக்கப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த பிரதிநிதி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவர் மூலமாக வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அந்த சூப்பர் பவர் தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பிரசிடண்ட் ஆஃப் பிரசிடண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராஜா ராணி இவங்கெல்லாம் கிடையாது இது வந்து மக்கள் அல்லது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மூலமாக வந்து ஒரு சூப்பர் பவரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒரு சுப்ரீம் பவரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க இதுதான் வந்து ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாட்சி முன்னாட்சினா நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் முன்னாட்சினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னராட்சி முடி உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊர்லேயே அந்த அந்த நாட்டிலே பார்த்திங்கன்னா இவங்க குடும்பம் தான் பணக்கார குடும்பமாக இருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து ராஜா குடும்பம் அந்த அந்த நாட்டை ஆண்டவங்க ஸோ பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்ந்து அவங்க தான் அந்த அந்த நாட்டை வந்து ஆண்டுட்டு வருவாங்க இதான் வந்து முன்னாட்சின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து இருபத்தி ஆறு முன்னாட்சிஸ் இருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு முன்னாட்சிஸ் இருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு நாடுகளை வந்து ஆண்டுட்டு வராங்க நாற்பத்தி மூணு கண்ட்ரீஸை வந்து ஆண்டுட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நாலாவது பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிசம் கம்யூனிசம் சொன்ன நம்மளுக்கு நான் போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரோட ஐடியாலஜி தான் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மார்க்ஸ் இன்னொன்று லெனின் ஸோ இவங்களை பின்பற்றி தான் இந்த கம்யூனிசம் அப்படின்னு நமக்கு கம்யூனிசம் சொன்ன ஞாபகம் வருது இந்த ரெண்டு பேர் தான் ஸோ கம்யூனிசம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிசம் குறிக்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பொது உடைமை அதாவது பொதுமையான கொள்கை இதுதான் கம்யூனிசம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து தனியார்த்துவம் கிடையாது எல்லாமே பொது உடைமை எல்லாருமே எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து காமனாக இருக்கும் அது எல்லாருமே எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது கம்பெனி ஃபேக்ட்ரிஸ் எதாக இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே காமன் எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருக்கும் அது பொதுவான விஷயம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து அது தனியார் மயம் கிடையாது எல்லாமே பொது உடைமை இதுதான் வந்து இந்த கம்யூனிசம் அடுத்தது அஞ்சாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டேட்டர்ஷிப் இந்த டிக்டேட்டர்ஷிப்பை விளக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன வார்த்தை போதும் ஒரு சின்ன பேர் போதும் ஹிட்லர் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு டிக் டிக்டேட்டர்ஷிப்னா என்னென்னு புரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ டிக்டேட்டர்ஷிப்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை சர்வாதிகாரி சர்வாதிகாரம் ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையான ஒரு ஆட்சி அந்த இந்த சர்வாதிகாரம் அந்த பார்த் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட் அல்லது அல்லது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இதாலேயே வந்து இந்த டிக்டேட்டர்ஷிப் வந்து அது தடை செய்ய முடியாது ஸோ இதான் இந்த டிக்டேட்டர்ஷிப் சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஹிட்லர் அப்படின்ற பேர் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ பாலிடிக்ஸ் அதாவது அரசியல் மனுஷன் தோன்றின காலத்திலேருந்தே மனுஷன் கூட மனுஷன் முதல்ல அட்டை மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இன்றைக்கு வரைக்குமே